E aí, meus queridos, é o seguinte, tô aqui pra começar mais o um vídeo e hoje é segundona aqui no Japão, isso mesmo, segunda-feira braba, acabei de chegar do trabalho, quer dizer, tem uns 20 minutos que eu cheguei, já tomei um banho, já estou aqui no estúdio do Interrogando, porque hoje é um dia muito especial pra gente, isso mesmo, o convidado veio do outro lado do planeta mundo, isso mesmo, veio do Brasil aqui pro Japão e vai estar participando hoje do Interrogando, isso mesmo, pra quem tá curiosão para saber, é o Yuji Tamashiro, isso mesmo, vou estar recebendo ele aqui na minha casa, acho que eu vou colocar esse o título do vídeo, recebi o Yuji Tamashiro aqui em casa, isso mesmo, né, ele vai vir estar tá, participando do Interrogando Podcast, então a gente vai fazer um especial hoje na segunda-feira, amanhã terça-feira vai ter o um Interrogando Normal, como de costume eu vou deixar o canal do Interrogando aqui na descrição, porque a hora que sair esse vídeo já vai ter tido essa live, então você corre lá no canal do Interrogando para assistir nós batendo aquele papo maroto com o Yuji Tamashiro. Para quem não sabe, né, eu acho impossível, mas para quem não sabe quem é o Yuji Tamashiro, é aquele garoto descendente, isso mesmo, que passou a infância dele trabalhando no SBT. Isso mesmo, apresentou vários programas, um deles mais famoso é o Bom Dia e Companhia, que fez parte aí da minha infância, eu assisti muito o Yuji apresentando lá, acompanhei ele na Fazenda, isso mesmo, ele participou do reality show A Fazenda, eu acompanhei, torci muito para ele, porque, mano, o cara é muito gente boa, e também acompanhei ele aí quando ele participou do concurso de dança no programa da Xuxa, muito top, inclusive foi campeão, cara brabíssimo demais, né? Agora acho que já deu para refrescar a memória de vocês, vocês sabem do que eu tô falando. Ele veio aqui pro Japão recentemente, acho que mês passado, se eu não me engano, para apresentar né, o Brazilian Day. E ontem a gente teve a oportunidade de participar de um Power Talk, onde tinha vários empresários lá, e o, e o Yuji participou lá, ele deu como se fosse uma, pala uma palestra motivacional, contou um pouco do, do, da vida dele ali, fez um testemunho que eu achei muito, muito top demais. Então, se você mora aqui no Japão e não teve a oportunidade, mano, quando anunciar que ele vai dar é, essa palestra, será que fala assim? Testemunho? Quando tiver esse evento, vale a pena você estar tá indo lá para presenciar né, a história de vida do mano, que é muito, muito top. E se você mora aí no Japão, quer dizer, se você mora aí no Brasil e ele for perto da sua cidade, corre lá, que eu recomendo demais. Mano, ele passou a visão... Foi muito top demais, recomendo e hoje a gente vai estar tá batendo um papo maroto com ele. Ontem a gente já teve a oportunidade, né, ele chamou a gente lá no camarim, a gente ficou trocando ideia com ele, pude trocar um, um pouco de ideia, fiquei muito impressionado, né, porque ele acompanha eu e o Rodela do Brasil, e você saber que um cara famoso do nível dele acompanha a gente, é muito bacana, cara humilde demais, né. É muito, 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 muito humilde. Tanto ele como a esposa dele, a Mila, são gente finíssima demais. Né? Então já quero mandar um abraço pra eles nesse vídeo aqui. E pro Rodney também, primo dele que acompanha a gente. Rodney também é muito gente boa demais. Eles vão estar tá aqui em casa, vocês vão ver ele não interrogando, enfim. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou estar tá preparando aqui a thumb da live, a foto. Né? Vou caçar uma imagem dele do, da internet para mim não precisar fazer na hora. Vou tentar fazer um pouco antes, adiantar para ver se dá tempo, agora são quatro e meia, ele tá para chegar aqui em casa às sete horas, seis horas o Rodela vai estar tá chegando aqui em casa, porque a gente vai ter que catar um sofá da, da minha sala, porque tem dois sofás lá, e eu vou colocar um sofá nessa parede aqui hoje, porque parece que eles vão vir em seis pessoas, então eu não sei se eles vão querer ficar lá embaixo, e se a galera quiser ficar aqui, pelo menos vai ter sofá lugar para ficar, enfim, a gente vai tentar agilizar isso aí, ah, e quero também já deixar aqui, agradecer e divulgar também, o Mac Japa, isso mesmo, o Mac Japa, a gente conheceu ele ontem lá nesse evento, né? E ele tem um food truck, food truck aqui no Japão, e ele faz uns lanches top, e hoje ele vai estar tá vindo aqui trazer os lanches para a gente servir para o convidado na hora do comercial. Na verdade, ele vai vir fazer os lanches aqui em casa, então na hora que ele for fazer o lanche lá, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês rapidinho também. Agora, é, enquanto eu faço a thumb aqui do Yuji, eu vou deixar um trechinho, um trechinho, só para dar um gostinho para vocês do que eu gravei ontem. Eu gravei bem pouquinho, né? Por quê? Porque eu não vou gravar a palestra dele ali inteiro, porque daí você não vai querer ir lá assistir, né, meus queridos? Então eu gravei um pedacinho só para vocês verem qual é que é. E aí, quando vocês tiverem a oportunidade, ele estiver perto da cidade de vocês, eu recomendo demais. Enquanto isso, eu faço a thumb. Assim que a thumb ficar pronta, eu mostro para vocês. Até lá, o dela já chegou. E aí, segue o vídeo. E outra coisa também que eu quero lembrar: Climatec, ar-condicionado Torano, 
Você mora aqui no Japão, precisa de qualquer serviço relacionado a ar-condicionado. A Climatec é patrocinadora aqui do meu canal e também do canal do Interrogando. Mano, o Japão tá muito frio, não dá pra ficar sem ar-condicionado. Então, precisou, pifou o ar, precisa limpar, precisa comprar ar novo, usado, quer alugar o ar-condicionado, eles têm o um plano também, é só entrar em contato aí. Que a Climatec, recados dados, vamos editar, porque agora eu tô atrasado, senão não vai dar tempo. Bora lá. Feliz demais de estar aqui com todos vocês. É, eu fico pensando, né? Muitos me conhecem do Bom de Companhia e nem imaginavam de onde eu tinha saído, né? O que eu já tinha passado, o que eu já tinha vivido. E eu fico pensando... Enquanto eu assisti o vídeo, quantos brasileiros que estão aqui, né? Que tem histórias que seus próprios amigos nem imaginam que já enfrentaram, já passaram. Eu fico feliz de estar hoje nessa posição como um incentivador, como um instrumento, como uma pessoa que fez uma escolha e algo novo aconteceu na minha vida. Eu tenho acompanhado um grande empresário aqui no, no Japão e eu estudei tudo da vida dele. E eu falando, um dia eu vou ter uma reunião com esse cara. E aconteceu, eu fui até Tóquio. E quando eu chego em Tóquio, sento para conversar de negócio, para falar de, de coisas de trabalho, ele vira e compartilha comigo que ele tinha perdido algo muito importante para a vida dele. E eu olho e falo assim, eu também perdi. E eu entendi as coisas grandes da vida, as coisas que você já consegue enxergar, que foi Deus que permitiu você ter essa visão. Não é o que você aprendeu somente nos livros, é aquilo que você já viveu. Naquele momento eu olhei e falei assim, oh, mano, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha me preparado, não era nada disso. Era simplesmente compartilhar com aquele cara. Meus queridos, seu Rael chegou da creche, dona Rafa chegou do trabalho, foi buscar o beibinho lá pra mim, porque eu tava fazendo uma thumb lá, igual eu falei pra vocês. E agora é o momento do papai brincar com o Rael, né filho? Qual que é do papai? Coré. Coré? Não é papai. Ok. Então o papai vai ser extrator aqui. Então agora eu vou ficar aqui uns 20 minutinhos brincando com ele. Aí a Rafa vai dar banho ah, nele. O Rael Coré? Dois ó. Papai Coré? Ok. Aí eu vou brincar aqui, daí a Rafa vai dar banho nele daqui um pouco. É, socorro. Oi. Coré? Ah, não. Pensa no neném que gosta de brincar com o trenzinho. Ele monta o trenzinho aqui, fica andando pra lá e pra cá no trilho. Se o Rodela já tá pra chegar, hoje vai ser um dia corrido, então o papai não vai conseguir ficar muito com ele. Ai, o Rael tá erguendo a pista. Que eu esquetei, né? Abunai, né? Oh, não! E é isso, meus queridos. Assim que o seu Rodelo chegar, a gente volta a mostrar pra vocês a rotina frenética. A gente vai levar esse sofá, ó, que tá ali, lá pra cima. E como tem a escada, eu não consigo subir sozinho. Como eu falei pra vocês, o brabo já chegou, já está aqui no ambiente, no estúdio do Interrogando, mas não é esse brabo aqui não, porque esse aqui tá sempre aqui, né? Eu tô sempre. Não, ele tá brabo pela tatuagem, ó, pai, ó. Não, não, é a tatuagem tem que ficar a moça ali, ó. Esse, tá ligado, né, pai? É assim que funciona, meu querido? Ah, o samurai tá como? Brabo. Mas é o seguinte, vocês estão ouvindo a voz do mano, o mano tá aqui, e o já vou virar a câmera pra Salve. ele. Mas eu quero mostrar a galera que nós estamos um homem que vem alimentar nós. Né? Esse é o mais importante, né? Esse, é a comida, né? Isso. Esse aqui vai sair no meu canal particular, pessoal, né? Então é o seguinte, vai estar tá na descrição aqui, a galera que quiser comer um lanche aqui no Japão, Mac Japa, né? Isso. Então vamos deixar na descrição aqui, porque na hora que ele anunciar onde ele vai estar aqui no Japão, você caça ele pra você poder estar comendo, porque o Ina vai comer aqui. Tamo com o Zé da Linguiça ali também, certo? Tamo com ele. Comissário. É o comissário? É o comissário. Me manda aí. Aqui no avião, no avião. Como é que é? Bem-vindos a bordo. Será um prazer atendê-los. Ah, ah, é o casal do bandinho. Estamos aqui, estamos aqui com o Davi. Mano, lembrando que o canal do Davi também, quer dizer, ele tem um canal de podcast. Kakerash Podcast. É isso aí. Tá aí na descrição. Começou a estreia com o podcast do Yud, certo? Isso mesmo. Então vou deixar aqui na descrição também. Corre lá, já fortalece, deixa a nossa marca, acompanha, porque é mais um podcast aqui no Japão mostrando conteúdo diferenciado pra vocês, certo? Certo, valeu. E agora é o seguinte: vamos fazer a thumb do homem. Bora lá. Bora. Que aqui nós faz o seguinte: dessa foto aqui eu já tiro um print. Vamos melhorar o negócio. Top. 
aqui, ó. O bicho é bonitão, né? Não, é. é. Artista, né, pai? É artista, né? Ô, Bendinho, você ah. viu aí, ó? A moça criou um pra gente postar aqui hoje, ó. Que a gente vai estar aqui, ó. Oh. Vê ficou boa a foto. Vamos ver. Aí sim. Aí, ó. Brabíssimo, pai. Bom demais, Sabe fazer. Bom demais, é o seguinte, vamos editar esse trem aqui agora, meus filhos. Daqui um pouquinho vocês veem como é que ficou. Hoje foi improvisado aqui, né? Como não dava pra ele estacionar o caminhão, o food truck dele aqui na minha garagem, porque a garagem é coberta. Então, eu pedi pra ele fazer aqui dentro de casa. Ele bolou esse esquema aí. Tá usando a chapa profissional do Vandinho. Você tá ligado que o Vandinho tem essa chapa... Top, foi aprovada a chapa aí ou não? Rapaz, tá melhor que a minha, velho. Top demais. Lembrando aí que o Instagram dele tá na descrição. Né, fortalece ele lá. Você que mora aqui no Japão. E você fica acompanhando. Porque na hora que ele anunciar onde ele tá. Qual região ele tá. Você vai lá saborear. Mac do Japa, certo? Já morde já, Vandinho. Ah, a gente morde aqui ao vivo e a cores. Vai vendo. Ó, vinagretezinho, baconzinho. Hum, minha nossa. Hum. E aqui também. Tá o Zé da Linguiça. Zé da Linguiça. Vou mostrar aqui, ó. Você pede pelo Instagram, certo? Certo. Instagram. Zé da linguiça, linguiça recheada com queijo, coalho. Tem com azeitona apimentada, tradicional. Chega pra você congelada por tanque o vinho. Top demais. É só seguir os meninos aí. Agora eu vou resenhar com eles aí. Mais uma vez, Júnior, arigatô. Obrigado eu pela... Arigatô, né, mano? É nóis, tamo junto, seu Rodelo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, devorando esse Mac top. Ô, Rael, vem dar tchau pro meus queridos. Vem dar tchau pro papai. <risos> Oi, Chico, né? Tá, tchau. Fala pro meus queridos. Valeu, até mais. Fui. Fui.